Good morning, students. Now, we will start chapter starting on chapter 2 Human Resource Planning. Human Resource Management is the first function of Human Resource Planning. In this chapter, we will start on Human Resource Planning. Human Resource Planning. Short Architect HRP in the Human Resource Planning. Human Resource Planning in the way in the way in the organization le etra tholam employees in a avisha munda in the estimate in the process niana human resource planning in the way in the our future le namukatra tholam manpower vendi vedu in the leather namula agadesha muru estimate the yaraka other on a human resource planning. Abah dulu, eh, dok source itu mana? Anak, nama kita ini human resource, ne, recruit ini, ni, ada, anggana, ni, lakukan, orang, lakukan, initiate ini, ni, ini human resource planning ini, bagaikan, ni, ada, ni, ada. Pina dulu, nama kita, nak, ni, kerja, ni, orang, job, ni, ni, eh, dok skill, ni, knowledge, ni, ada, orang, ni, ada, nama kita, ni, ada, ni, ada, ni, ada, ni, human resource planning ini, bagaikan, ni, ada, ni, ada. Human resource planning ini, ni, ada, 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 ni, अब आज ले फर्स्ट डेफिनेशन आई था ना हम लोग पढ़ रहे हैं ना दर अकॉर्डिंग टू जेसलर मैनपावर प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग फोरकास्टिंग डेवलपिंग एंड कंट्रोलिंग बाय विच ए फर्म एंश्योर्स दैट इट हैज अरे तो मैनपावर प्लानिंग इन द पढ़ रहे हैं ना दर फोरकास्टिंग वेरिएंटे फोरकास्टिंग Training of developments are not the kind of you know and controlling in the day of 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 the human resource planning is a that point by side of the day of the the right number of people for human resource planning in the first to bury in the number of the total of employees in a way no more correct number of people I can the right kind of people kind in the bar in boy but I'm not the chicken that our job in a suitable idol a skill and knowledge of Illa algalai dikenam at the right place. Anah itu awal itu skill ini knowledge ini matchi ina daritulah position la dikenam. Nama la awal place ini endah. At the right time. Epe rano nama ke employees ni awisya mula dah. Asa meh itu dah ni nama ke employees ni available ai dikenam. Apa dila? Nalik ariinggal ana. Nama la main itu barai inda right number of people endah dikenam. Right kind of people ai dikenam. Right position ai dikenam. Then last one barai inda right time la ai dikenam. Ada ana first Next definition lebar ini. The next definition lebar ini ada. According to G. Steiner, manpower planning is the strategy for the acquisition, utilization, improvement, and preservation of an organization's human resources. And the manpower planning lebar ini, it is a strategy. Ada satu strategi ada. Ada indino kalau strategi ada for acquisition. Acquisition means acquire. Acquire yang lebar ini ni, employees ni, nama lebar organisation ni, kita nama lebar acquire. Edikka. And utilization. Employee Jadi, isnya, nama kita ceriai diri, efektif utilisation nara, dan nama, awak ke improvement itu kundu beri. Ada itu training um, development itu kau 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 Nah, lihat factors itu berindah definition pernah. Dan dalam itu lalu, nampol pernah ini. It is a strategy. Ado re strategy ane. Ado re endi ni berindah itu lalu strategy ane. Employees ni acquire ianim, awer e utilize ianim, awer ke improvement itu kundu beranim, awer e preserve ianim, awer e maintain cie ianim. Nampol da organisation lalu employees ni maintain cie ianu ke berindah itu lalu uris strategy. Ado ane nampol re dua definition lalu pernah ini. Ini dina elements ane pernah ini. Human resource planning ini elements ayat ke ane nampol pernah ini. 
ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ മീൻസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് കാരണം ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസിനെ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തായാലും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും സെലക്ഷനൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്രത്തോളം മാൻ പവർ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് അത് നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് വേണ്ടി റൺ ചെയ്യുന്നതല്ല എല്ലാവരുടെയും ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ലോങ് ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസ് പലതരത്തിൽ അതിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡെത്ത് വരാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പിരിച്ചു വിടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും സെലക്ഷനൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെയൊക്കെ പുതിയ മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതൊരു ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ എൻറ്റിങ് പ്രോസസ്സ് അതൊരിക്കലും നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എത്രത്തോളം കാലം റൺ ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ വെറുതെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അവരുടെ എഫിഷ്യൻസിയും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർ സിങ്ക്രനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ സിങ്ക്രനൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് ഡിമാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസിന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമുക്ക് സിങ്ക്രനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എച്ച് ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിലും പറയാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് സോ അതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ പൊസിഷനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലും നോളജും ഉള്ളവരെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ സ്കിൽ നോളജ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എച്ച് ആർ പിക്ക് ടൈം ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടും ലോങ് ടേം ആയിട്ടും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിലേക്കുള്ള ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ലോങ് ടേമിലേക്കുള്ള ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ എലമെൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് സിങ്ക്രനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്
നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് ദ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മാൻ പവർ നമ്മളുടെ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും അവരെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ അതിനും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആവശ്യമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിന് ഓൾറെഡി സ്കില്ലും നോളജും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്കില്ലും നോളജും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീഡ് നമുക്ക് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും സക്സഷൻ പ്ലാനിങ്ങിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സക്സീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള കുറേ പ്ലാനിങ്ങും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇതിനൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് റൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മാൻ പവർ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം അത് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ദെൻ ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മാൻ പവർ ആണ് പിന്നെ എംപ്ലോയീസിന് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും സക്സഷൻ പ്ലാനിങ്ങിനും സഹായിക്കും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക ഇതിനൊക്കെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആവശ്യമാണ് ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എച്ച് ആർ പി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എനേബിൾ സ്മൂത്ത് ഓപ്പറേഷൻ എനേബിൾസ് സ്മൂത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് അത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസിന് റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് റൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ടൈം അല്ലേ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് വേണോ അവർ റിക്വയർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരായിരിക്കണം കറക്റ്റ് ടൈമിലായിരിക്കണം അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് അവരുടെ സ്കില്ലിനും നോളജിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലായിരിക്കണം അവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് മാൻ പവർ ഇനി മാൻ പവറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എത്രത്തോളം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും സെലക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാൻ പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമം യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഒപ്റ്റിമം യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ എടുക്കുക മാത്രമല്ല അവരെ എ
expansion and diversification ல பரையுந்து எல்லா organizationம் அல்லங்கள் எல்லா businessம் அவரு எல்லா விரும் expectேயின்து businessல் அல்லாரு growth தன்னியான் அப்பாதின்டு பாகமாயிட்டு நம்மல செல்போ expansion அல்லங்கள் diversification ஒக்க கண்டக்டியார்ந்து expansion means இப்பல்லதில் தந்தும் கொர்ச்சும் குட கொர்ச்சும் Kristin, then next one para in the reduce labor cost labor cost நமுக்கு reduce யாம் பெட்டுந்து பரண்ணும் அதைது employees நே அக்கேரி இன்ன காரியானிகிலும் அவருக்கு training and development கொடுக்குன்ன காரியங்கள் ஒக்கு அது போல employees நே maintain செய்து கொண்டு போகா இதில் ஒக்கு நமுக்கு human resource planning effective ஆயிட்டு நடத்து அணந்தையில் ஒருபாடு time அது போல தன்னே integration with organization plan Human Resource Management Human Resource Planning என்ன பரையிந்து Organization Planning இனும் Budgeting Processல் ஒக்க இட்டும் Important Titleல்லா ஒரு காரியம் தன்னியான் அதுகொண்டு தன்னே Organization டே Goal Achieve இன்னதிலும் Human Resource Planning இனே Important Titleல் ரோல் தன்னியான் இல்லது அதுகொண்டு அனு Organization டே Plan அதைது நம்மல் Organization டே Objective என்தானோ அதிலேக்கு நம்மல் EDயான் இ Human Resource Planning ஒருபாட சகாய்கின்னுண்டு Then next one பரையிந்த succession planning ஆடு succession planning already பரையிந்த ஆனு succession என்தான் உள்ளது நம்மலு பரையிந்து நம்மல்டை organization ongoing ஆனு நம்மலு futureல் ஒரு பாடு காரிங்கள் செய்யானு உத்தேசிக்கின்னுண்டு ஒரு short term ஆயிட்டு நம்மலு உத்தேசிக்கின்னு ஒரு சம்பவல்லா அது ஒன்று தன்னே ஒரு பாடு காரிங்கள் நமுக்க அதுமாய் ரிலேட்டி இது plan செய்யானுக்க சகாயிக்கின்னது human resource planning தன்னியான் then managing change ஆனு next one பரையிந்த managing change நம் கரியாம் change என்ன பரையிந்த inevitable ஆனு நம் கொடிக்கிலும் அது மாட்சி நிருத்தாம் பட்டாத்தா ஒரு சம்பவானு பல fieldில் அது எத்து தரத்தில் ஆனங்கில் பட technologyக்கு ஆனங்கில் அங்கின் daily updation வந்து உண்டி இருக்கியான் அப்பு ஒரு பாட தரத்திரல்ல changes நாம் உள்ளு organizationல் பல தரத்தில்ல changes நாவானில் employee development on basis for employee development நம்மல் employees நே training உம் அது பல்தனே அவரை பல காரியங்களும் develop பேது எடுக்கும் நாக்க வாரண்ணும் அப்பே training and development programs உக்க கண்டக்டி என்னது இ human resource planning இந்த பேசிசிலான் ஆதிம் நம்மல் human resource planning கண்டக்டி இதுத்தான் எங்கனி ஆயிருக்கினம் அவருடை training and development உக்க plan செய்யின்டது என்னுல்லது ஆதிம் human resource planning கண்டக்டி இதுத்தான் Now, the importance of the first one enables smooth operation. One organization, effective vital human resource planning is done. We have all the organization functions to be smooth. Then, the next one is supply of manpower. நம்மலும் வருந்து ஒரு human resource planning இந்த வருந்து it is the process of estimating 
ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ജസ്റ്റ് എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വെറുതെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കൽ മാത്രമല്ല അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒപ്റ്റിമം യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഐഡിയലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റായിട്ടോ നമ്മളവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല അവരിൽ നിന്നും മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് വർക്ക് കീപ്പിക്കുക മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസിനെ വെച്ച് അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വരും ഈ ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആണ് ടൈം ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ അക്കെയർ ചെയ്യാനും അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റും നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലാൻ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ പ്ലാനിങ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ മാനേജിങ് ചേഞ്ച് ആണ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് തന്നെ ആവശ്യമാണ് ബേസിസ് ഫോർ എംപ്ലോയീ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസിന് ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആദ്യം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു ബേസായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യണം എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് അല്ലേ അങ്ങനെ കുറേ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചു അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാനിങ് അല്ലേ ആദ്യം ചെയ്യാം ഇന്ന് അഡ്വാൻസ് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവരെ എങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അവരെ നമ്മൾ ബോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യ നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലോങ് ടേം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എക്സിസ്റ
മാൻ പവറിനെ അക്വയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ലേബർ മാർക്കറ്റുകൾ ഏത് ആ ഏത് നേച്ചറിലുള്ള ലേബർ മാർക്കറ്റാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മളതിൽ നിന്ന് അറിയണം അത് അപ്പോൾ അതറിയണം അതും ഒരു ഫാക്ടറാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലേബർ ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് റെസിഗ്നേഷൻ കുറേ പേര് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകും റിട്ടയറായിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പോകും നമ്മളായിട്ട് പിരിച്ചു വിടുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളിതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ആർ പി പ്രോസസ്സ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എലമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജറാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആൾ അപ്പോൾ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ചെയ്യാം എച്ച് ആർ എം അല്ലേ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളും അയാളിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിപ്പയറിങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എച്ച് ആർ പി പ്രോസസ്സാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിപ്പയറിങ് മാൻ പവർ ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് പ്രിപ്പയറിങ് Man power inventory. Man power inventory എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻവെൻറ്ററി മീൻസ് സ്റ്റോക്കാണ് നമുക്കറിയാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാൻ പവർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യലാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യാപ്പബിലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് സ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളതിൽ നോക്കും അവരുടെ നമ്പർ മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും സ്കില്ലും ഉള്ളവരാണെന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മളതിൽ അനലൈസ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്ര കറക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ആവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈയും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ മാൻ പവർ ഇൻവെൻറ്ററി ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാൻ പവർ അതിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അത് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ആണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാൻ പവറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻസോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സുമായിട്ട് അവർ അമാൽഗമേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിലും ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ പുതിയ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ നമുക്ക്
മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്പർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവിടെ ഓരോ പൊസിഷനിലും ഏതൊക്കെ സ്കില്ലും നോളജും ഉള്ളവരെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസും കൂടെ നമ്മളവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഏത് നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്ത് ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സൈസ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സൈസ് ഇതിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എത്രത്തോളം മാൻ പവർ വേണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാൻ പവർ അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം ധാരണ ഉണ്ടാവണം അവരുടെ സ്കില്ലും നോളജും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും നമുക്കറിയണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ പോകണം ഇടയിൽ ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു സ്റ്റെപ്പും അപ്പോൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് നമ്മളുടെ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇത്രയും എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എത്ര മാനേജേഴ്സ് എല്ലാറ്റിനെയും ഓരോ സെക്ഷനിലും എത്ര പേര് വേണം എത്ര മാനേജേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എത്ര സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് വേണം എത്ര ക്ലർക്കുമാർ വേണം സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് എത്ര പേര് വേണം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെ അല്ല നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് ഈ ഫ്യൂ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും വർക്ക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് വർക്ക് ലോഡ് അനാലിസിസ് ജോബ് അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റിനെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സും നമ്മളവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് റിഗ്രഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാൻ പവർ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം മാൻ പവർ ഇൻവെൻട്രി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്രത്തോളം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ടോട്ടൽ നമ്പർ അല്ല ഓരോ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഇത്ര മാനേജേഴ്സ് ഇത്ര സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഇത്ര സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു വർക്ക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് വർക്ക് ലോഡ് അനാലിസിസ് സിസ് ജോബ് അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് റിഗ്രഷൻ അതുപോലെ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പുതിയൊരു നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള എംപ്ലോയീസിനെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസിനെ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിനെയും കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഒരു ആവശ്യം വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അതിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ
നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി എച്ച് ആർ പിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസ് നമ്മളുടെ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മാൻ പവർ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും സപ്ലൈ ഓഫ് മാൻ പവർ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം മാൻ പവറിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിമാൻഡും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ അറിയാൻ പറ്റും ഡിമാൻഡും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള മാൻ പവർ ഇൻവെൻറ്ററി അനാലിസിസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് അതല്ലേ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അതായത് സപ്ലൈ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാൻ പവർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ മുൻകൂ ഇനി എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് അത് നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ് സൈഡായിട്ടാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സപ്ലൈൻ ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഈ മാൻ പവർ അനാലിസിസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു ഏതൊക്കെ സ്കില്ലുള്ളവരെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സർപ്ലസ് എംപ്ലോയീസിനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ളവരെ നമുക്ക് കുറച്ച് പേരെ റിഡൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും റിഡൻഡൻ്റ് മീൻസ് എക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ മാൻ പവർ അനാലിസിസ് കണ്ട് ഈ എച്ച് ആർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങിന് ഒരു ബേസിസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ മാൻ പവർ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് മാൻ പവർ ഗ്യാപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല ആ ഒരു ടേം മാൻ പവർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മാൻ പവർ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ അനാലിസിസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ സൈഡ് അറിയാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇനി എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് വേണമെന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ മാൻ പവർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുക ചിലപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും സപ്ലൈ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇവ ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യലാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എംപ്ലോയീസ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഏകദേശം ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മാൻ പവർ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അനാലിസിസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാനും കൂടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മാൻ പവർ സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡിമാൻഡിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സർപ്ലസ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിപ്പ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലേ എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റുമോ ഒക്കെ ചെയ്യാം എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്രെൻച്ച്മെൻറ്റ്
അപ്പോൾ ഇത് സർപ്ലസിൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സർപ്ലസ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് സർപ്ലസും ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റും ആയിരിക്കാം സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം വേറെ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ റിട്രെൻച്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഡെഫിസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും സെലക്ഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആണ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ വെറുതെ പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും കൂടിയും വേണം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താലും കാര്യമില്ല പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണോ ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പിരിയോഡിക് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും എന്തറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെയാണോ ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും എപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോഡിഫിക്കേഷൻസും നമുക്ക് ഈ ഒരു അനാലിസ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് പുതിയ സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ മാർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പയറിംഗ് മാൻ പവർ ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്രത്തോളം മാൻ പവർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ കണക്കെടുക്കുക അവരെ അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്പർ മാത്രമല്ല അവരുടെ സ്കില്ല് നോളജ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളതിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഗ്രോയിങ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് വരികയാണ് മാൻ പവറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ എത്രത്തോളം ഓരോ ഫങ്ഷൻസിനും എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിനെന്തൊക്കെ സ്കിൽ ഉള്ളവരെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏത് നേച്ചർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളിത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്രത്തോളം മാൻ പവറിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇത്ര എംപ്ലോയീസിന് വേണം എന്നുള്ളതല്ല പറയാം ഓരോ സെക്ഷനിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും എത്ര സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് വേണം എത്ര മാനേജേഴ്സ് വേണം എത്ര സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല കുറേ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് വർക്ക് ലോഡ് അനാലിസിസ് ജോബ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതിന് കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റിഗ്രഷൻ റേഷ്യോ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ഒക്കെയാണ് അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സപ്ലൈ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ
preparation of action plan appo ee manpower gap analysis inde basis il nammal action plans prepare cheyum future like endanu cheyandathu annalladu appo nammal already paranju chalpa surplus a irikkam chalpa deficit aavam surplus aanunnundengil nammal avarne mattulla edengil department ilkku unit ilkku okka transfer cheya allekil retrenchment okka cheyan pattum pakshe adu trade union inde avarumayitt consult cheyidite cheyan pattullo ini deficit aanunnundengil nammal fresh aayittu recruitment um selection okka veendu nammal conduct cheyandathayittu namukku veru then next one nammal parayunnathu monitoring and control aan last stage appo nammal ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അത് വെറുതെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ശരിക്കാണോ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മോണിറ്ററിങ്ങും കൺട്രോളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഈ മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിന് കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കാനും പറ്റും മാത്രമല്ല ഈ അനാലിസിസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അനാലിസിസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഏഴ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജുകളായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് താങ്ക